அடுத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பைத்தல் நகதா அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு நம்ம போகிறோம் இல்லை ஒவ்வொரு ஏரியாக்குள்ளே போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து முன்னாடியே கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த செக்ஷன் பைத்தல் நகதா அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஆர்ட் கேலரி அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லலாம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒமானூரில் லீடிங் ஆர்டிஸ்ட் வரைஞ்ச ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அதை போய் உள்ளே பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஒரு அமைதியான ஒரு ஏரியா ஒவ்வொரு ட்ராயிங்க்கு கீழேயும் அந்தந்த ஆர்டிஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க யார் வரைஞ்சிருக்காங்க எப்போ என்ன வருஷம் அதனுடைய விலையும் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஆர்ட் ஏதாவது ட்ராயிங் இங்கே மீன் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆர்ட் இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கான விலைகள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இங்கே ரிசப்ஷனில் அவங்க ஆஃபீஸில் காண்டாக்ட் பண்ணி வேணுங்கிறது பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஆர்டிஸ்ட் புதிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுடைய படைப்புகளை இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த ட்ராயிங் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூவாக இப்போ வெளியில் விற்பனைக்கு போயிடும் ஸோ புதுசு ரீப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க புது ட்ராயிங் வேறு 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 அதுவும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் டிஸ்பிளேலாம் வச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எல்லா டைமும் இதே ட்ராயிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரியான டிசைனும் இங்கே இருக்குது இந்த எல்லாமே இந்த ஃபைபர் கிளாஸில் செஞ்ச டிசைன்ஸு இதுவும் விற்பனைக்கு தான் வச்சுருக்குறாங்க இது போல் நிறைய கலைஞர்கள் செஞ்ச படைப்புகள் இங்கே டிஸ்பிளேல இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் கூட இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய நீங்களும் ஒரு கலைஞராக இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் உங்களுடைய படைப்புகளை கொண்டு வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்த செக்ஷன் கேலரி சாரா அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த பில்டிங்குள்ளேருந்தே வர்றதுனால இந்த செ இந்த வழியாக நம்ம வரும் அப்படி இல்லைன்னா அது ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸும் அடுத்த பகுதியில் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இந்த க கேலரி சாரான்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் சென்டர் இது வந்து உங்களுக்கு வேர்ல்டு வைடாக இருக்கிற எல்லா லீடிங் ஆர்டிஸ்டோட ப்ராடக்டிங் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி ஈவெண்ட் நடக்கும் வீக்லி ஈவெண்ட் நடக்கும் இப்போ இந்த பா இந்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கலைஞருடைய படைப்புகள் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மந்த் ஃபுல்லாக இந்த கேலரியில் இவங்களுடைய படைப்புகள் தான் இருக்குது இது நீங்கள் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேணுனாலும் உங்களுக்கு எந்த ஆர்ட் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸும் பண்ணிக்கலாம் அருமையாக இருக்குது பாருங்களேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓமானில் இருக்கிற ஃபேமஸ் கேஸ்டலோட டைப்பிக்கல் ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் அப்படியே இங்கே வச்சுருக்குறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிஸ்வா ஃபோர்ட்
இல்லாமல் இங்கே வந்து இங்கே ஃபலாஜ் சிஸ்டம்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது இங்கே நீர்ப்பாசனங்கள் அந்த காலத்தில் நீர்ப்பாசனங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு ஏரியாவில் எப்படி எப்படி வச்சுருந்துக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க போய் பார்ப்போம் என்னென்ன வச்சிருக்காங்கிறத இந்த பக்கத்தில் வரும்பொழுது ஏதோ தண்ணி ஓடுற மாதிரியான ஒரு சத்தம் இருக்கு நீர் உடை சவுண்டு வச்சிருக்காங்க பாருங்க அருமையா இருக்குல்ல இது வந்து அந்த நீர்ப்பாசனம் உங்களுக்கு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அது ஒரு டைப்பிக்கல் ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் இந்த சைடு போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இதில் இந்த ரூமில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பராஸ்தி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இப்போ இந்த பராஸ்தி அப்படிங்கிற ரூமில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இங்கே ரிமூவ் யுவர் ஷூஸ் பிஃபோர் என்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சூப்பராக இருக்குங்க சூப்பராக இருக்குங்க இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்ஸ் பாம் ட்ரீ சொல்கிறீங்களா அதில் விருந்து உருவாக்கின பொருட்களால் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக உள்ளே வந்தோடனே அவ்வளோ ஒரு குளிர்ச்சி ஏசியெல்லாம் இருக்குது ஆனால் ஏசி ஆன் பண்ணலை பட் இருந்தாலும் உள்ளே இந்த ஏரி ரூமுக்குள்ளே வந்தோடனையுமே அவ்வளோ ஒரு குளிர்ச்சியாக இருக்குது இங்கே ஒரு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் ஒரு லாந்தன் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பட் பல்பில் தான் போட்டிருக்காங்க டிசைன் லாந்தன் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அருமையாக இருக்குங்க என்ன ஒரு தொட்டில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன பார்க்குறீங்க அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு வந்த பரஸ்தி ஏரியாவில் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா அப்படியே சுற்றிட்டு வந்ததுனால ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உட்காரலாம் அப்படின்ட்டு உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அப்போ அடுத்து இங்கேருந்து இன்னொரு ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம போய் போகிற வழியில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே போகலாம் இப்போ என்னை சுற்றி யாருமே இல்லை அதனால தான் நான் மாஸ்க் கழட்டியிருக்கேன் ஸோ வாங்க போகலாம் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த பரஸ்தி அப்படிங்கிற ஏரியாவிலேருந்து வரும்பொழுது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைத்தல் தல்லாளில் அப்படிங்கிற போகிற ஏரியா குழம்பு கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபலாஜ் டிஸ்பிளே வில்லேஜ் டிஸ்பிளே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துட்டு அப்படியே போகலாம் வாங்க சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கிணறு மாடல் வச்சுருக்காங்க வாலி வச்சுருக்காங்க வாலி கயிறெல்லாம் போட்டு நீட்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபலாஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நீர்ப்பாசன முறை தான் இது வந்து அந்த காலத்தில் இருந்து என்ன மாதிரியான நீர்ப்பாசன வசதிகள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல ஃபோர்த் இருக்கும் நல்லா அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அழகாக பண்ணியிருக்காங்கிறத விட மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் அதுதான் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம்
சரி வாங்க நம்ம அப்படியே அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தல் தலாலில் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு உள்ளே போய்ட்டு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த கால வாழ்க்கை முறை அதாவது அந்த காலத்தில் ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஓமானிஸோட வீடு அவங்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது அவங்களுடைய வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு டைப்பிக்கல் ஒரு டிஸ்பிளே உள்ள ஏரியா தான் ஸோ நம்ம இப்போ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க பைத்தல் தலாலில் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்குள்ள வந்துட்டுருக்கோம் இங்கே வரும்பொழுது பார்த்திங்கனாலே போகிற வழியில் ஒரு காஃபி ஷாப்பு இருக்குது உங்களுக்கு தேவையான காஃபி எல்லாம் இங்கே வாங்கிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது உணவுப் பொருட்கள் இருந்தாலும் இங்கே கிடச்சதுன்னா வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்பிக்கல் அந்த காலத்து வீட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இது வந்து அவங்களுடைய ட்ராயிங் ரூம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மென்ஸ் மஜ்லிஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது அவங்களுடைய பெட்ரூம் செக்ஷன் நினைக்கிறேன் பாருங்க தையல் மிஷின் கூட இருக்கு ஹேண்ட் பாக்ஸ் பாருங்க அந்த காலத்து ஸ்டோரேஜ் ஏரியா ஸோ இப்போ கடைசி ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ஷாப்பு ஸோ அந்த கிஃப்ட் ஷாப்பில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம உள்ளே போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் ஷாப் ரொம்ப பெரிய கிஃப்ட் ஷாப் இது ஸோ இந்த கிஃப்ட் ஷாப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒமானில் பண்ண கைவினை பொருட்கள் நிறைய ஆபரணங்கள் உங்களுக்கு ட்ராயிங்ஸு அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான க்ராக்கரி ஐட்டம்ஸு ப்ளஸ் உங்களுக்கு புக்ஸு ஒமான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான புத்தகங்களும் இங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு இங்கே பா ஒமானை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாங்கி பார்த்துக்கலாம் அது இல்லாமல் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒமானுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராடக்டில் ஒன்று இது எல்லாமே வந்து கைவினை பொருட்கள் தான் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள்
உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சுற்றி காமிக்கிறேன் இந்த ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்சென்ஸ் பர் பர்னரில் யூஸ் பண்ணுற அந்த பவுடர்ஸ் அந்த இதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது நறுமண பொருட்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இது பாருங்களேன் பொம்மைகள் இது அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் டயர்டாக இருக்குங்கிறதுனால காஃபி ஷாப் வந்திருக்கோம் காஃபி ஷாப்பில் ஒரு காஃபி ஜன் வந்து சாப்பிட்டு அப்புறம் அப்படியே கிளம்பி போகலான்னு ஒரு ஐடியா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அருமையான ஒரு காஃபி ஜனாக வந்திருக்கு பாருங்கள் டிசைன் பாருங்கள் இதை நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஜுவல் தான் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த விளாகோட முடிவுக்கு வந்தாச்சு ஸோ நானும் ஃபுல்லாக இந்த மியூசியத்தை பற்றி எல்லா விஷயங்களையும் சுற்றி காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஒரே விஷயம் இங்கே ஒரு சில செக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அந்த ப குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த உங்கள் பைசல் ஓத் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து அந்த காலத்து யூரோப்பியன் மேப் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரபிய தீபகற்பத்துடைய கம்ப்ளீட் மேப்பெல்லாம் அங்கே வச்சு இருக்குது ஸோ அதை காமிக்கலான்னு நினச்சிருந்தேன் ஸோ அது காமிக்க முடியல அது இல்லாமல் ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன்ஸ் கரன்சி எல்லாமே அங்கே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது என்னால் காமிக்க முடியாமல் போச்சு பட் நீங்கள் ஏதாவது சப்போஸ் யாராவது இங்கே வரும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா வந்து பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன சொல்லலாம்னா ஓகே இப்போ இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் தனியாக இருக்குது காஃபி ஷாப் தனியாக இருக்குது ஸோ வந்து நான் வந்து காஃபி மட்டும் போதுங்கிறதுனால காஃபி ஷாப்பில் ஒரு காஃபி வாங்கிட்டு குடிச்சிட்டு கிளம்பலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால் இருக்கேன் ஓகே வழக்கம் போல் சொல்கிறது தான் உங்களுக்கு இந்த விளாக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் பாய் பாய் எக்ஸ்ப்ளோர் யுவர் டிசைர் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்